Labdien visiem! Mans vārds ir Tomas, un es pārstāvu tādu firmu, kas saucas Vainava Sistemas Finland. Un mēs runāsim par infrastruktūru un praktiskajiem piemēriem Somijas tirgū. Mana pieredze, es esmu ceļu projektētājs un darbojos programmatūras tirgus nozarē 15 gadus. Mūsu firma atbild par Somijas un Baltijas tirgu. Izplatām programmatūru, arī Autodesk, Oracle un citas vietēja mēroga programmas. Īsumā par infrastruktūras biznesu šodien ir vairākas tendences. Tas ir tiek novērtēts katru gadu. Un šobrīd ir tāda kā ilgtspējas krīze, globalizācija. Un tehnoloģijas tie ir tie galvenie jautājumi, kas ir svarīgi mūsu tirgū. Un es domāju, ka tas arī ir aktuāli visā pasaulē. Un mēs saviem klientiem piegādājam jaunākās tehnoloģijas un dzīvojam līdzi pārmaiņām tirgū. Izmantojam šos datu moduļus un BIM, arī infrastruktūras jomā tas tiek spēcīgi izmantots, un šī datu pārvaldība kļūst aizvien aktuālāka. Ja mēs salīdzinām šos BIM modaļus, kuras izmanto būvlaukumos, tad infrastruktūras moduļi ir ļoti gara apjoma un dati, kas ir saistīti ar šādiem projektiem, attiecīgi arī ir ļoti lieli. Somijā tiek meklēti efektīvāki veidi, kā projektēt, ja mums nav tik daudz projektētāju tieši infrastruktūras jomā. Un tas nav tik, ja tā varētu teikt, seksīgs bizneses Somijā. Mums ir Rovio un dusmīgie putni un Class of Clans spēles. Un šīs firmas paņem jaunos speciālistus. Iepriekš tas bija mobilo tālruņa biznesa, tagad tas ir savādāk. Faktiski, lai būtu efektīvāk, jāatrod ir veids, kā izmantot resursus no dažādām vietām, piemēram, no offshore firmām, un varbūt no Āzijas un iepirkt varbūt šos projektēšanas pakalpojumus no Āzijas. Šie pakalpojumi strauji izvēršas, ir ļoti daudz programmatūras piedāvājuma, arī dažādi interneta savienojumi un serveri tiek piedāvāti. Šie mākoņi pakalpojumi ir vien populārāki, un tādēļ jauna tipa pakalpojuma modeļi kļūst ar vien aktuālāki. Ja mūsdienās cilvēki nevēlas iegādāties licences, bet vēlas tās lietot, piemēram, mēnesi vai tikai vienam projektam, un tādēļ ir nepieciešama palīdzība, lai lietotu šīs jaunās tehnoloģijas, piemēram, šīs BIM konsultācijas ir ļoti aktuāls. Un šī ir lieliska iespēja uzņēmumiem attīstīt savu biznesu un arī līgumu veidi un dzīves cikla menedžments un šīs darplūsmas no projektēšanas uz celtniecību kļūst aizvien svarīgākas jebkurā projektā. Tagad projekti tiek veidoti tā, ka klienti projektos, kur piedalās daudz konsultāciju firmu, tā saukt tie lielie projekti, un kur ir šī privātā iesaiste, viņi vēlas iegādāties šo projektēšanas vidi un izmantot kā savu rīku bet neiegādājoties šo licenci, bet tikai to iespējams nomājot uz šo projekta laiku.
Un šīs vecās saska, saskārnes kā kad un tā tālāk, šeit ienāk jauni lietotāji, un viņiem nepatīk šīs vecās saskārnes. Un arī spēļu industrijām ir jaunas pieejas. Un, piemēram, kur vienai spēlē var pieslēgties ļoti daudzi cilvēki, lietotāji, tad arī šajā projektēšanas biznesā tiek meklēts kaut kas līdzīgs. Piemēram, mani bērni, kuriem ir 16 un 18 gadu, arī viņi smējas par šādu programmatūru, jo viņi tic, ka tai būtu jābūt mobilai. Piemēram, Minecraft spēle, kur ir vairāki šie spēlētāji vienlaicīgi, tai jābūt ir ātrai, datoram jāspēja automātiski daudz lietas paveikt. Tādējāt daudz, kas ir mainījies šajā vidē un arī biznesā, un BIM ir viens no risinājumiem šajā jomā. Runājot par Trimbu, kā tālāk pārdevējas, mēs esam daļa no šīs ekosistēmas, Un to var izmantot ļoti dažādos veidos infrastruktūras jomā, piemēram, datu pārvaldība. Un mēs redzam, ka šī programma mums palīdz apstrādāt datus un izmantot šos datu modeļus, ievietot šos datus datu modeļos. Tas ir svarīgi, jo šīs visas fāzes ir jāņem vērā un tās visas pievienoto vērtību projektam. Un šeit mēs redzam, ka šajā jomā mūsu pozīcijas ir spēcīgas. Mūsu atbildība ir šis projektēšana un tāmēšana. Un mēs piegādājam šos datus tālāk uz vadību un būvlaukumu uzturēšanai uz arhīviem, un tātad šai darba plūsmai vajadzētu būt tādai kā nemanāmai visā procesā. Un Trimbul ekosistēma mums nodrošina šo programmatūru, un kopā ar partneriem mēs varam nodrošināt arī visu nepieciešamu apratūru. Somijas tirgū mēs sākām šo darbu vairākus gadus atpakaļ un stādājam pie tā, lai datu plūsmas būtu efektīvākas. Un pie programmām, kas ir šo procesu pamatā, tiem jābūt atvērtā koda standartiem un jābūt ātrai pieejai no projektēšanas fāzes līdz būvniecības fāzei. 2015. gadā mums tika radīti kopīgi BIM prasību rādītāji attiecībā uz infrastruktūru. Tas bija liels darbs, ko mēs paveicām. Un viss sākās ar šo datu apmaiņas modeli. Tas ir formāts. Un tas ir izstrādāts Somijas tirgumu. Un šeit mēs varam iegūt datus no programmatūras, novadīt līdz pat būvlaukumam attiecīgajā formātā, ko var nolasīt tā, kā tas nepieciešams metadata formā. Bet mums radās problēma, ka mums bija šis formāts, taču cilvēki nezināja, kā modelēt, kā nosaukt modeļus, kādi būs šie apakš nosaukumi, kādas būs šīs augšējās virsmas, apakšējās virsmas. Sākām pārunas un izveidojām šo klasifikācijas sistēmu. Un tāpat laikā mēs izstrādājam šos BIM infrastruktūras prasības. Ko šīs prasības ietver? Ir pieejama arī angliskā versija, un mēs zinām, ka daudzas valsts ir nokupējušas šīs mūsu prasības, jo mēs esam ieguldījuši lielu darbu. Un arī mēs esam daudz ko pārņēmuši no Norvēģijas. Viņiem ir sava rokas grāmata. Tātad ir labi izmantot to, ko kāds jau ir izstrādājis. Svarīgākā lieta Building Smart ietvaros ir tas, ka mūsu valsts nodaļa ceņas uzturēt šīs prasības atjaunotas 
un tik līdz kā ienāk kaut kas jauns, mēs uzreiz pārveidojam šo klasifikācijas sistēmu, natiecīgās prasības, un ir grupa cilvēku, speciālistu, kuri pārskat šīs tirgus vajadzības un cenšas reaģēt uz šiem jautājumiem pēc iespējas drīz, un tad mēs kopīgojam šo informāciju ar visiem iesaistītajiem cilvēkiem tirgu. Un mums ir bijuši 35 pilota projekti, diemžēl tikai Soma valodā, taču runa iet par dzelzceļu, tiltiem, ielām un dažāda veida savienojumiem starp tiem, kā arī jūras vai jūras ceļi, kur mēs šīs prasības esam testējuši. Un ir izveidotie ziņojumi, un ziņojumi par pozitīvajiem un negatīvajiem ieguvumiem. Un, ja jūs apskatīsiet šo mājas lapu, tad jūs varēsiet angļu valodā iepazīties ar šiem dokumentiem. Diemžēl pilota projekti un to galīgie ziņojumi ir tikai Soma valodā. Tad tas būtu ļoti svarīgi. Tas bija liels darbs, ko mēs paveicām. Tad, un mēs izveidojām šīs prasības, šo formātu, šo klasifikācijas sistēmu, bet pēc tam pēkšņi Somijas transporta aģentūra un lielie īpašnieki, lielās pilsētas, sešas lielākās pilsētas pieprasīja šo modelēšanas sistēmu. Viņi teica, ka pēc 2014. gada aprīļa ir jābūt gatavai šādai modelēšanas sistēmai. Un ir, ir jāiz, jāizmanto šāds modelis. Un pēc tam to var ieviest tirgu atbilstoši prasībām. Un šis formāts attiecas tieši uz ceļiem, dzelzceļiem, šosejām, zemes darbiem. Un mēs izmantojam šo IFC minētajām struktūrām kā tilti un tā tālāk. Tātad šo... Tātad šī formāta kombinācija tiek izmantota. Ar IFC nevar modelēt, tad mēs izvēlamies citu formātu. Un vienmēr mēs pamatojamies uz prasībām un standarta formātiem lai projektētāji un konstruktori varētu izstrādāt savus projektus. Un tā bija tā lielā lieta, pie kā mēs strādājām. Un tagad mums ir projekti, kuros nav tādas prasības, kur apakš uzņēmējs ir projekta īpašnieks, bet viņi vienalga izmanto šo modelēšanu, jo viņi redz, cik liela vērtība ar šādam projektam, pamatojoties uz šīm BIM sistēmā. Un 1. mājā bija jānodrošina šis šis modelis. Un pārējot uz nākamo fāzi, visam jābūt dokumentētam. Runājot par nākotni, ir pilsētas un pašvaldības, kuras saka, pagātne bija tur, un šodien situācija ir šāda. Līdz ar to mērogs tirgu ir diezgan plašs, taču aizvien vairāk un vairāk cilvēki nonāk pie lēmuma izmantot BIM modeli ikdienā. Mēs ļoti ātri attīstamies un sasniegsim trešo līmeni. Tās ir labās ziņas kā programmatūras pārdevējiem un arī cilvēkiem, kuri savu nākotnes biznesu balstu šo programmatūru. Runājot par projektu dzīves cikliem, šeit ir redzams, kur var izmantot BIM modeli. Jau konceptuālajā plānošanā var veidot ļoti labas zīmējumus modeļus. Valdība ir izmantojusi dažādu 
modeļu zīmēšanā rasēšanā, gan drīz par brīvu publiskajā un pilsētas plānošanā, izveidojot dažādas alternatīvas kā šo projektu. Un arī dažādu iespēju pētījumus var izmantot šajā projektā. Tad, kad mēs pārējam pie nākamās stadijas, kas ir plānošana, jums jau ir gatavs modelis, ar kuru var strādāt. Jūs spējat turpināt darbu tajā pašā modelī, jums ir pieejama visi iepriekšējā dokumentācija, un šie dati ir visi atjaunoti, un uz šo informāciju var balstīt turpmākos lēmumus. Plānošanas stadijā ir pieejami vizualizācijas un prezentācijas modeļi, un tie savukārt palīdz pieņemt uz finansējuma balstītu slēmums. Somijā mums ir likums, kurā noteica, ka mums ir jāprasa publiskā piekrišana šādiem projektiem, lai būtu ievērot procedūra un lai cilvēki būtu devuši piekrišanu šiem plānam. Šī programma ļauj arī novērtēt izmaksu izlietojumu modelī, jo iespējams lietas piemirst kādā stadijā, taču šis models ļauj šo informāciju apkopot un padarīt viņu precīzu. Pārējot pie detalizētas projekta izstrādes, Mēs iegūstam ļoti daudz datus. Bija aprēķini pēdējo gadu laikā, ka pārējot no vienas stadijas uz otru, apmēram 30% no izmaksām tiek patērētas, lai noskaidrotu, kas tiek izdarīts iepriekšējā periodā. Tādā veidā mēs šobrīd ekonomējam diezgan ievērojams līdzekļus. Tajā brīdī, kad ir modelis, ir iespējams veikt simulācijas un diezgan precīzi paredzēt nākošos etapus un paredzēt, kā tas izstīsies atsevišķos pilsētu rajonos, kā tas iedarēsies, kur atradīsies, piemēram, caurulis un cita infrastruktūra. Runājot no projektēšanas viedokļa, mēs veidojam būvējums modeļus, Un šos modeļus var izmantot efektīvā veidā. Tie tiek izstrādāti kā 4D, 5D modeļi, un no šiem modeļiem iespējams izvilk nepieciešamos datus, taču arī var izstrādāt piedāvājumu būvniecībai un var nepārtraukti pārbaudīt daktu aktualitāti vai nav kāda trūkstoša informācija un vai kaut kas nav jāpārplāno. Ļoti bieži kādā pilsētas rajonā, kur, piemēram, ir daudz satiksme un ir nepieciešams īstenot projektu, pastāv iespēja, ka izmaksas saistībā ar transportu sastādīs ļoti ievērojums, ievērojumi daļu no kopējām izmaksām. Ar šo projektu to ir iespējams plānot, paredzēt un novērst. Runājot par piegādi, ir šie kontrolas punkti, uzturēšanas, plānošana. Modelis ļoti labi palīdz tik galā ar to. Un pati uzturēšana modelis palīdz paredzēt, kāda būs uzturēšana, ko mēs iegūsim. Un modelis dod arī reāls datus par to, kas ir noticis, kādi stoļi tika izmantoti projekta gaidā. Taču vissvarīgākais ir tas, ka pastāv sadarbība visā projekta procesu laikā. Visām pusēm ir pieejama informācija jauno pašiem pirmsākumiem, un tas dod ievērojums ietaupījumus un padara projektu efektīvu. Man ir daži piemēri, kā var izmantot BIM infrastruktūru modeļos un projektos. Vispirms sākotnējais modelis. Vissvarīgāk ir izējas dati. Es vēlāk parādīšu šo izdejas datu piemēru. Tās, piemēram, caurulis ir ļoti interesanta lieta, kad jūs paskatieties kartē, 
kur atrodas kabeļi un kanalizācijas trubas. Somijā ir ļoti izplatīta mākoņu versijas pieeja. Nākamais ir tradicionālās izpējētas dati un pilsētu plāni. Tad mēs pievienojam GIS informāciju kā ortofotogrāfijas augstnes paraugus. Lielākais iegums ir tāds, ka vienā modelī iespējams apmainīties ar informāciju un visas iestaitītās puses saņem vienotu informāciju un vienotu atjaunotu informāciju. Līdz ar to mēs nesūtam daudz epastus viens otram. Mēs beidzot modeļi no ievada datiem, tad ar zemes modelis, virsmas modelis, trubas, kabeļi, infrastruktūra, savienotie projekti. Šo visu informāciju var savienot vienā projektā. Mūsu galvenais jautājums ir panākt pēc iespējas labāku sākotnējā modeļa kvalitāti. Un pie tā mēs strādājam visu laiku, jo pirmsākumos bija vienkārši karti, un tagad ir iespējams pēc solus priekšu. Tamperes pilsēta ir diezgan liela ar vairāk nekā 200 tūkstoši iedzīvotājiem. Šis ir 3D pilsētas modelis. Ja jūs ieiesiet pilsētas mājas lapā, jūs ieraudzīsiet pilsētas 3D modeli. Un šo modeli var nekavējoties izmantot. Tur ir diezgan daudz informācija par tiltiem, par pazemes infrastruktūru, kurai ir arī nekavējoties pieejama. Šeit ir viena sākotnējā skice, izskatās diezgan labi, jo tajā ir izmantotas ortofotogrāfijas, lai izveidotu kopīgo modeli, un šo modeli ir iespējams publiski apspriest. Datu pārvaldību un analīzi. Šeit var izvēlēties iegūt 3D modeli, kartes, savienot visu. Ir viens projekts, kurā var sekot līdz kādos etapos tas viss ir jādara. Piemēram, šeit mēģināja noteikt kā krīt ēnas. Tad ir sadarbības modelis. Kēlenēmi Espo, Microsoft centrs, iepriekš piedrēja Nokia firmai, viens liels projekts, kuram pārklājās virsū trīs citi projekti – metrolīnija, stacija un četras augstceltnes. Tam apkārt mainīsies viss apļa krustojums, 5 tūkstoši mašīnas dienā, diezgan ievērojama satiksme, kurai jāmainās, un šeit tiks izbūvēts jauns ceļš. Mēs nespēsim pārtraukt satiksmes plūsmu, daļa satiksmes tiks pazemināt par apmēram 8 metriem, līdz ar to tā ir diezgan sarežģīta konstrukcija, sarežģīts punkts, un ir diezgan daudz alternatīvas, kuras ir paredzētas un kuras izskatīja projekta sākumā, lai atrastu labāko risinājumu. Then the same ring one. Nākamais apvedzējš tikai nedaudz uz austrumiem. Šeit ir tunelis ar diezgan daudz telemātiskajām ierādzēm. Ir dzīvojamās mājas, diezgan liela satiksme. Un mēs izveidojām 5D modeli, kurā tika ņemts vērā 3D modelis, laiks, izmaksas. 
un uh, šos faktorus mēs apvienojām vienā modelī. Šis ir Oslo centrs. Oslo LC stacija pa kreisi, labajā pusē ir jaunā opera, operas ēka. Un šis ir projekts, kurš joprojām tiek īstenots. Šajā bildē viņš izskatās ļoti skaisti, taču, uh, ja mēs paskatāmies, kas atrodas un ir ietverts apakšā, ir ļoti daudz kabeļi. Šeit ir izbūvētas un uzmodelētas uh, pat uh, koki, koku sapnes, uh, tiek cauruļvadi, viss, kas ir paslēpts pa zemē. Mašīna kontrolētā data, dati. Šeit mēs redzam 3D modeli. The guy in the machine has a very good overview. Uh, un cilvēkam, kurš šo uh, mašīnu vada, viņam ir uh, ļoti uh, plaši pārskats par visu, kas notiek uh, gan ar kabeļiem, gan ar uh, citu situāciju, ja kaut kur rodās kāda problēma. This is uh, you can see here design model constructible model. Uh, redzat um, this is uh, city of Oulu. Uh, laukumu, kurā ir modelēta pārbrauktuve. Uh, uh, var redzēt, kur viņi ies. Uh, par kādreiz uh, tika viss izgriezt, tagad jau var atstāt diezgan daudz materiālu uh, un skatīties, kā tam visu tiks uzbūvēts jaunais projekts. Uh, savienojot zīmējumu ar to, kas ir reālajā dzīvē, mēs jau varam redzēt, ka iezīmējas problēmu vietas, kaut kas nesakrīt un uh, ir kaut kur pārāvums. Varbūt lielākais projekts, kurā esmu piedalījies, ir šis 13 km garumā dubultais tunelis. Neatceros, cik daudz staciju tur bija, bet ļoti daudz. Šis ir kombinēts modelis ar GIS informāciju, izmantojot BIM. Un šeit ir vairākas ēkas, un starp tām ir dzelzs ceļš. Un tad ir ļoti liels projekts. Apmēram 1 miljards, miljards dolāru. Un bija jābeidz šī uzturēšanas pārvaldība. Bija jābeidz šis dzīves tikla aprēķins. Metro līnija šajā apvidū bija jāapmāca apmēram 2 tūkstoši ugunsdzēsēju. Parasti uzbūvējot šādu metro, mēs to pārbaudām uz vietas. Bet šeit mēs izveidojam tādu kā spēli, un ar šīs spēles palīdzību varēja iziet cauri šim modelim digitāli. Un pēc tam īstajā reālajā metro līnijā tikai bija jāierodas reizi vai divas. Tādējādi mēs ietaupījām šo laiku stundu, stundu ziņā, kas ir ļoti liels ieguvums un ļoti liels ieguvums naudas ziņā. Un šie apkalpojošie puiši, viņiem ir vai nu planšeta dators vai iPad, un viņi var iegūt visu šo informāciju no modeļa savā ierīcē. Un šeit mēs redzam citus piemērus. Un tagad pievērsīsimies citai tēmai, kuru solīju pastāstīt. Ko mēs esam iemācījušies par šo modeli? Mēs esam diezgan daudz pētījuši. Un kāda ir šī BIM vērtība? Galvenais jautājums pēdējos gados bija, vai konkrēta lielumu projektam jāizmanto BIM vai nē. Un tad tika vērtēts budžets attiecībā pret rezultātu. Un, ja mēs salīdzinām budžetu un rezultātus, tad mēs redzam 140% pārsniegumu. Kā tad lieliem projektiem, protams, tā ir liela nauda. 
arī mazie un vidējie projekti, arī tiem vajadzētu izmantot BIM. Nav svarīgi, vai tas ir liels vai mazs projekts. Lietojot BIM, jūs iegūstat pievienoto vērtību. Un šeit ir maģistra darbs pirms diviem gadiem, un tā tēma bija par BIM efektu. Ja mēs pētām tos, kuriem nav pieredze ar BIM, tad mēs redzam, ka ir ilgāks šis nodošanas laiks, un atziņa ir tāda, jo vairāk jūs izmantojat BIM, jo labāks rezultāts, un šis ir tāds kā mācību process, kur jūs varat tikai ar laiku apgūt. Un šī ir tā pievienotā vērtība, pēc kā mēs tiecamies, un tieši komunikācija varbūt ir lielākā problēma. Ir ļoti svarīgi, lai notikt šī komunikācija ar citiem projektētājiem, lai būtu šī saskare un tiktu ietaupīts laiks. Tremlaina Tambre projektā šeit bija tāds kopīgs projekts, un Tamperes pilsētā mēs piesaistījām vairākas kompānijas, un arī īpašnieki piesaidās pie viena galda. Un tika veikts pētījums, savākt ļoti daudz datu, un viņi izskatīja vairākus produktus, un arī pētīja būv mehāniku. Viņi izmantoja mākoņi pakalpojumus datu modeļiem, un viņiem bija liela telpa, kur vienā telpā sazinājās 80 speciālisti. Un tas bija ļoti efektīvs veids, kā veidot projektu. Un šeit ir projekts no Norvēģijas. Šeit ir runa par Norvēģijas ceļu, būvniecību un atbildīgā iestāda aprēķināja vidējās izmaksas, mainot ceļa zīmes un ceļa lūkas. Un pirmajā daļā BIM modelis netika izmantots. Ietaupījuma aprēķins bija 2,5 miljoni. Un otrajā daļā tas pats projekts, bet tiks ar līdz divās daļās. Un tur mēs nekonstatējām šos projekta konfliktus. Un varēja apreķināt potenciālos izmaksu ietaupījumus, un zoom bija apmēram tāda pati. Un Turku pilsētā bija pilota projekts, tas bija vecā vilcienu rajonā, un tika plānots dzīvojumais rajons. Un tur bija ēkas, iela, tā pati struktūra, un tika vairāk objekti tika modelēti, tur bija vecā jūras gultne un daudz māla pamatnes. Un šajā pilota projektā testēja šīs modelēšanas prasības. Viņi izskatīja savus mērķa parametrus. Viņi gribēja šos iegūt šos izejas datus un attiecīgos aprakstus un standarta formātos. Un galvenā problēma bija tāda, 
ka klientam ir arī jā, auditē un jāpārbauda, ka viņi, vai viņi iegūs to, ko viņi ir pasūtījuši. Jo daudzos projektos cilvēki atsaucas uz modeli, bet tas nav pārbaudīts. Un arī šie apsekošanas satikšanās notiek pamatojoties uz modeli. Tā ir konfidenciāla informācija, attiecībā uz modelēšanu, kurš to ir veicis un kas ir izdarīts. Un no kāda projektēšanas joma izmantota un izaiz dati. Šeit bija ļoti labi rezultāti, un viņi priecājās, ka modelis ir īstenots pareizā veidā. Visa šī zona tika modelēta un piedāvāta klientam. Un nebija tikai standarta šie formāti, bet arī šie vietēja formāti. Ne tikai FC modeli, bet arī citos formātos. Klients iegūst visu šo modeli un visu šo paketi. Un, protams, oficiālie dokumenti, jo mēs esam pilsētas zonā, un tas viss ir jāņem vērā. Un tagad mēs vēlamies panākt šādu rezultātu arī, piemēram, arī, piemēram, tiltu modelēšanā. Īpašnieki vēlas BIM projektus, un prasības tātad jau ir vietā ieviestas, un viņi vēlas, lai pakalpums niedzēji, ievieš vairāk inovāciju, iegūst vairāk, lai datu plūsma ir viegla un nemanāma atvērta visā dzīves cikla laikā. Ir daudzi īpašnieki, kuri vēlas redzēt šo modeli visā procesa gaitā. Un tieši uz to mēs tagad cenšamies virzīties, jo tas ir daudz ātrāk. Piemēram, ja mums ir projekts no vairākām nozarēm, tad mums apvieno šis modelis. Vēlamies izmantot visu BIM potenciālu un iegūt šo pievienoto vērtību un lietot BIM tādaļ, ka tas ir vērtīgs, ne tikai tādaļ, ka tas ir modē. Un kā programmatūras tirgotājs, mēs sakām, ka jums ir jādalās ar labāko praksi, jo jūsu kompetence nav jāglabā noslēpumā, jums ir jādalās ar savām zināšanām labo praksi. Un tagad jūs varat... Jūs varat sevi piedāvāt kā labus projektētājus, un komunikācija pietrūkst visu laiku. Un kā Somijas iedzīvotājs, es varu arī dalīties ar jums, ka mēs parasti nerunājam, mēs runājam pārāk daudz, ka mēs esam piedzērušies. Bet tādi jau ir šie projektētāji, ka viens vēlas rīkoties pats un negrib dalīties ar informāciju. Taču šis modelis un modelēšana palīdzētu šajā problēmā. BIM integrācija tirgu parasti jau projekts tiek veidots tradicionālajā veidā, un tad klients jautā un lūdzu šo BIM modeli, un tas tiek izveidot pēc tam. Bet mūsu mērķis nav tāds. Mēs vēlamies, lai projektēšana notiktu uzreiz jau modelī. Un arī pilotu projektos tā bija problēma. Skatoties uz modelēšanas perspektīvu, Mums jāizmanto modelis jau no paša sākuma. 
Jaunā 3D skicēm mēs sākām, sākām lietot modeli un papildinām procesu gaitā. Izmantojam šīs tehnoloģiskās iespējas. Un vēl divas problēmas. Ir svarīgāk koncentrēties uz procesu, nevis uz ierobežojumiem. Slamijā mēs esam daudz darba ieguldījuši, lai pateiktu cilvēkiem, ka, ja tas ir pilota projekts un viss ir izdevies labi, tad tas nav pilota projekts. Jo, ja tas ir pilota projekts, tad jābūt kādai kļūmēji. Un kaut kam ir jābūt vēlāk darīt un labākā veidā. Mēs esam ievērojuši, ka ir projektētāji, kas saka, esmu pārāk vecs vai pārāk jauns, lai apgūtu kaut ko tādu, vai drīz došos pensijām. Un viņi ir gatavi izgatavot šos rasējumus vecajā veidā. Un ir cilvēki, kas ir tiešām entuziasti. Paldies jums! Paldies par jūsu laiku, un vairāk informācijas varat iegūt mājas lapās, varbūt ir arī vietējās mājas lapas, un arī par mani vairāk informāciju varat iegūt, ja jautāsiet. Varbūt šobrīd ir kādi jautājumi? Jūs! Labs jautājums. Par 10-15% samazinās šīs konsultēšanas izmaksas. Citiem pat labāk rezultāti. Un Solmijā uz projektēšanu ietaupās 3 līdz 5%. Bet no kopējām izmaksām 5 līdz 14 procenti, ja viss projekts ir modelēts, tad šī investīcija atdēva ir lielāka, pat nekā gaidāms. Aptuveni desmit līdz 15 procenti. Dažādās fāzēs tad ir šīs atšķirības, kas maina šo procentu. Šo naudu atgūst tieši īpašnieks izmantojot modeļus. Ok, thank you. Jā. As one of benefits you mentioned flashes. Yes. Typically, for example, in Latvija, this topographical survey data is two-dimensional. Yes. So, the vendors are remodeling existing underground. Jā. Good question. Arī labs jautājums. Somijā visi dati par kabeļiem un cauruļvadiem arī ir divās dimensijās. Un projektos mēs rīkojamies tā, ka mēs domājam, ka tas ir aptuveni 1,5 līdz 2 metri, ka tā ir šī riska zona. Un šajā rajonā mums ir cauruļvats, un to mēs modulējam kā riska zonu šo pielaidi vai tolerāns iekļaujam. Ir ļoti labi zināt, ka konkrētā vietā ir kabelis. Un tātad modulēšanā mēs to apzīmējam kā risk zonu. Paldies!